おいでよ馬島村高知県の深い山の中自然に囲まれた人口千人足らずの村をのんびりと二人で旅しています田んぼにゆず畑田舎の風景って感じがすごくするね出会う村の人たちもほんと気さくであったかいよねじゃあまずは馬路地区のおすすめスポットを巡ろう馬路温泉といえばゆず風呂バラ風呂ゆずの爽やかな香り気持ちいい肌がすべすべだよバラの花がいっぱい入ったバラ風呂もおすすめだようわあ、見て見てかわいい列車だよ昔林業で栄えていた頃森林鉄道が木材や人物資を運んでいたんだって復元されて今は観光客を乗せて走ってるんだよ釣り人でにぎわう清流安田川美味しいアユで有名なんだってその場でバーベキューもできるんだ美味しそううわ早速当たりだあれ下駄だよゆずの加工品を全国に販売している馬路村農協ここは見学や視察もできるゆずの森加工場うわいい香り飲み物に化粧品にゆずを使った商品がたくさん作られているんだゆずってすごいな次に来たのは柳瀬地区そういえば馬路村って電車も信号もコンビニもないんだよでも自然いっぱいで村の人たちの雰囲気も最高にあったかいんだよね柳瀬のキャンプ場はダム湖が一望できる絶好のロケーションなんだしかもこんな大空の下でキャンプができるなんて最高に気持ちいいね柳瀬の公園にも森林鉄道があって運転体験もできるんだってそれに美肌にっていう温泉まで一日中たっぷりと遊べるねうわ一面杉でいっぱいなんて勇壮なハイキングコースなのこの柳瀬杉は高知県の県木になってるんだよこの巨木は樹齢何百年なんだろう自然の凄さが伝わってくるね千本山展望台に到着ここから柳瀬地区が一望できるんだひゃあ柳瀬ダムに緑の山々それに青い空この景色空の上から眺められたら最高だろうなじゃあ一緒に目をつぶって想像の世界を思い描こうよよーし気球に乗って馬路村を探索だ馬路村で待ち受けね,待ち受けね